എല്ലാവർക്കും ടെക് വിൻഡോയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബിൽഡിംഗ് ബൈലോസിനെ കുറിച്ചാണ് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ബിൽഡിംഗ് റൂൾസ് അതേപോലെ കൺട്രോൾ ലൈൻ ബിൽഡിംഗ് ലൈൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഏരിയാസ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫ്ലോർ സ്പേസ് ഇൻഡെക്സ് എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബിൽഡിങ് അതിൻ്റെ ക്ലാ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ ഒക്കെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഫ്ലോർ സ്പേസ് ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോർ ഏരിയ റേഷ്യോ ഫ്ലോർ സ്പേസ് ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എസ് ഐ അതിന് വേറെ പേരാണ് ഫ്ലോർ ഏരിയ റേഷ്യം ഫ്ലോർ ഏരിയ റേഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ കവേർഡ് ഏരിയ ഓഫ് ഓൾ ഫ്ലോർസ് ഡിവൈഡ് ബൈ പ്ലോട്ട് ഏരിയ അപ്പം അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ റേഷ്യോ തന്നെയാണ് ടോട്ടൽ കവേർഡ് ഏരിയ ഓഫ് ഓൾ ഫ്ലോർസ് ടു ദി റേഷ്യോ ഓഫ് പ്ലോട്ട് ഏരിയ അപ്പം അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ റേഷ്യോ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോർ സ്പേസ് ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോർ ഏരിയ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഹാവ് പെർമിറ്റഡ് ടു ഇൻക്രീസ് എഫ് എസ് ഐ അപ്പ് ടു വൺ പോ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഓൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഡീഷണൽ ഫീസ് ഇൻ ടൗൺ പ്ലാനിങ് സ്കീം ഏരിയാസ് ഓഫ് സം സിറ്റീസ് സം സിറ്റീസിലെ എക്സ്ട്രാ ഫീസൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ എഫ് എസ് ഐയുടെ ഇൻഡെക്സ് നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വൺ പോയിൻറ്റ് അപ്പ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് വരെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പെർമിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ സോണിലത്തെയും മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ എസ് എഫ് എസ് ഐ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം റെസിഡൻഷ്യൽ സാങ്ഷൻഡ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ ന്യൂ പ്രപ്പോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഓക്കെ നാച്ചുറൽ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് വില്ലേജ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു കൊമേഴ്ഷ്യൽ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വൺ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കാര്യങ്ങൾ റെസിഡൻഷ്യൽ സാങ്ഷൻഡ് ആണെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ന്യൂ പ്രപ്പോസ്ഡിന് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു നാച്ചുറൽ ഗ്രോത്ത് വില്ലേജിൻ്റെ അവിടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു കൊമേഴ്ഷ്യൽ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വൺ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓരോ സോണിലെയും മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ എഫ് എസ് ഐ അപ്പോൾ ഫ്ലോർ ഏരിയ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ടോട്ടൽ കവേർഡ് ഏരിയ ഓഫ് ഓൾ ഫ്ലോസ് ടു ദി പ്ലോട്ട് ഏരിയ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ബിൽഡിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് പി എസ് സി ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഏതാണ് ഗ്രൂപ്പ് എ ബിൽഡിങ് ഗ്രൂപ്പ് ബി ബിൽഡിങ് ഏതാ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ വരുന്നതാണ് റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ് ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ വരുന്നത് റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബിൽഡിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബിൽഡിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബിൽഡിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബിൽഡിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അസംബ്ലി ബിൽഡിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഡി അസംബ്ലി ബിൽഡിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ബി ഇ ബിസിനസ് ബിൽഡിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഇ ബിസിനസ് ബിൽഡിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് എഫ് മെർക്കാൻറ്റയിൽ ബിൽഡിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് എഫ് മെർക്കാൻറ്റയിൽ ബിൽഡിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ജി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബിൽഡിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് എച്ച് സ്റ്റോറേജ് ബിൽഡിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഐ ഹസാർഡസ് ബിൽഡിംഗ് അപ്പോൾ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ വരെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇതിലത്തെ പലതും പി എസ് സി പല പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോളം ഓർത്ത് വയ്ക്കണം നിർബന്ധമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കോളാണത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ഓരോന്ന് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബിൽഡിംഗ് വിത്ത് മോർ ദാൻ വൺ സ്റ്റോറി ആൻഡ് കമ്പൈൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് എന്താ പറയുക മോർ ദാൻ വൺ സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൈൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷനെയാണ് ഉള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളെയാണ് നമ്മൾ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ദാൻ വൺ സ്റ്റോറി ഉള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് നമ്മൾ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അസംബ്ലി ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബിൽഡിങ്സ് വെർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഗ്യാദർ ഫോർ അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് സോഷ്യൽ റിലീജിയസ് ക്രിയേ റിക്രിയേഷൻ പാട്രിയോട്ടിക് സിവിൽ ട്രാവൽ ഓർ സിമിലർ പർപ്പസ് അപ്പം അസംബ്ലി ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ അമ്
പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ സേ റോ വിത്ത് സെയിം പ്ലാൻസ് അങ്ങനെയുള്ളതിനാണ് റോ ഹൗസസ് നിര നിരയായിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്റ്റോറേജ് ബിൽഡിംഗ് ബിൽഡിംഗ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റോറേജ് ഓർ ഷെൽറ്റർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് വെയർ ഹൗസ് കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോറേജ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹൈ റൈസ് ബിൽഡിംഗ് ഹൈ റൈസ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബിൽഡിംഗ് ഹാവിങ് ഹൈറ്റ് മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ബട്ട് ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി മീറ്റർ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോളോട്ടെ എന്താ ഹൈ റൈസ് ബിൽഡിംഗ് എന്താണ് ബിൽഡിംഗ് ഹാവിങ് ഹൈറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി മീറ്ററിനെയാണ് ഹൈ റൈസ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ റൈസ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹൈറ്റ് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ ലോ റൈസ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബിൽഡിംഗ് ഇൻ വിച്ച് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓർ മെറ്റീരിയൽസ് ആർ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് അസംബിൾഡ് ഓർ പ്രോസസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അതിലും ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അസംബ്ൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ബിൽഡിങ്ങുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഫോർ പബ്ലിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈക്ക് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എക്സെട്ര പബ്ലിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം ട്വൽവ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതൊക്കെ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരുന്നതിനെ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ബിൽഡിംഗ് ബൈലോസ് ഫോർ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയ്ക്കുള്ള ബിൽഡിംഗ് ബൈലോസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ വരുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സൈസ് ഓഫ് പ്ലോട്ട് ഏരിയ ലിമിറ്റേഷൻ മാർജിൻ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് പ്ലിൻത്ത് ഹൈറ്റ് മിനിമം ഏരിയ ഓഫ് റൂംസ് ബേസ്മെൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് വാള് പ്രൊജക്ഷൻ മാർജിൻ പാരപ്പറ്റ് വാള് മെസ് നൈൻ ഫ്ലോറ് സ്റ്റെയർ കേസ് അപ്പം ഇതിലത്തെ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ബിൽഡിംഗ് ബൈലോസ് ഫോർ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇനി ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം സൈസ് ഓഫ് പ്ലോട്ടിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ത് ടൈപ്പ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ബിൽഡിംഗ് സെമി ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ബിൽഡിംഗ് റോ ടൈപ്പ് ബിൽഡിംഗ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഫ്ലോ പ്ലോട്ട് സൈസ് എത്ര വേണം ഫ്രണ്ടേജ് എത്ര വേണം എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ പ്ലോട്ട് സൈസ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മുതൽ ടു ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് സെമി ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ബിൽഡിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ റോ ടൈപ്പ് ബിൽഡിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പിൽ ഫ്രണ്ടേജ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ എബവ് ട്വൽവ് മീറ്റർ ആണ് ഫ്രണ്ടേജ് സെമി ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ടു ട്വൽവ് മീറ്റർ ആണ് ഫ്രണ്ടേജ് റോ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആണ് ഫ്രണ്ടേജ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്ലോട്ട് സൈസും ഫ്രണ്ടേജും ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി കോമൺ പ്ലോട്ട് ഫോർ റെസിഡൻഷ്യൽ ആൻഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിങ്സ് അപ്പം അതിൻ്റെ കുറച്ച് റൂൾസ് ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റെസിഡൻഷ്യൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസിന് കോമൺ പ്ലോട്ട് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഓപ്പൺ സ്പേസ് ഓർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഷാൽ ഹാവ് ടു ബി കെപ്റ്റ് വെൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് ലേ ഔട്ട് എക്സിഡ്സ് പോയിന്റ് ത്രീ ഹെക്ടേഴ്സ് അപ്പം ഏരിയ ഓഫ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ത്രീ ഹെക്ടേഴ്സിനാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പൺ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പർപ്പസിനുള്ള ഏരിയ എന്തായാലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം കോമൺ പ്ലോട്ട് ഷുഡ് ബി ലൊക്കേറ്റ് അറ്റ് വൺ പ്ലേസ് ഓൺലി ഹൗ എവർ പോക്കറ്റ്സ് മേ ബി പെർമിറ്റഡ് അപ്പോൾ കോമൺ പ്ലോട്ടൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ പെർമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഇനി മിനിമം ഏരിയ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ മിനിമം ഏരിയയുടെ കേസ് ആണ് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ലേ ഔട്ട് അതിനേക്കാൾ കുറയാൻ പാടില്ല ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ലേ ഔട്ടിനേക്കാൾ കുറയാൻ പാടില്ല പോയിന്റ് ത്രീ ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഹെക്ടർ പെർ തൗസൻഡ് പെർസെൻസ് തൗസൻഡ് പെർസെൻസിന് ഏകദേശം പറയുന്നത് പോയിന്റ് ത്രീ മുതൽ പോയിന്റ് ഫോർ ഹെക്ടർ ആണ്
ഇനി ഇൻഡസ്ട്രീസ് മോർ ദൻ തൗസൻഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അമ്യൂണിറ്റീസിന് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കണം പിന്നെ അമ്യൂണിറ്റീസിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്താണ് ഏരിയ ലിമിറ്റേഷൻ ഏരിയ ലിമിറ്റേഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഏരിയ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്യുപൻസി ക്ലാസ്സസ് അച്ചീവ്ഡ് ബൈ സാറ്റിസ്ഫൈങ് ഫ്ലോർ ഏരിയ റേഷ്യോ അപ്പോൾ ഫ്ലോർ ഏരിയ റേഷ്യോ കൂടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ഏരിയ ലിമിറ്റേഷനും ഹൈറ്റ് ഓഫ് ബിൽഡിങ്ങും ഒക്കെ നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലോർ ഏരിയ റേഷ്യോ ഈ സ്പെസിഫൈഡ് ടേക്കിംഗ് ഇൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ആസ്പെക്ട് അപ്പോൾ ഫ്ലോർ ഏരിയ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ കണക്ക് കൂട്ടുന്ന കുറച്ച് ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒക്യുപെൻസി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏത് ഒക്യു ക്ലാസ്സാണ് ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് വിത്ത് ഓഫ് സ്ട്രീറ്റ് ഫ്രണ്ടേജ് ദ ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് ട്രാഫിക് ലോഡ് ഫ്രണ്ടേജ് എന്ത് വിത്ത് ഓഫ് സ്ട്രീറ്റ് ഫ്രണ്ടേജ് എത്രയാണ് പാർക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് എങ്ങനെയാണ് ലോക്കൽ ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ആൻഡ് ഡ്രെയിനേജ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫ്ലോർ ഏരിയ റേഷ്യോ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കണം ഒന്ന് ഒക്യുപെൻസി ക്ലാസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണ് പാർക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ഡ്രെയിനേജ് ലോക്കൽ ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് പാർക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റി അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ബിൽഡിംഗ് ബയലോസ് ഫോർ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയിലത്തെ രണ്ട് ഫ്ലോ പോയിന്റുകളാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് സൈസ് ഓഫ് ഫ്ലോട്ടും മറ്റൊന്ന് ഏരിയ ലിമിറ്റേഷനും ബാക്കി പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കളർ കോഡ് ഫോർ ഡ്രോയിങ് പ്ലാൻസ് ഡ്രോയിങ് പ്ലാൻസിന് ഓരോ കളർ കോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അമോണിയ പ്രിൻറ്റിൽ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കളറാണ് വേണ്ടത് ഓരോ ടൈ ഓരോ ഐറ്റത്തിന് ഓരോ കളറാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇത് മുമ്പ് ഇതിൽ ഒന്നോ രണ്ടെണ്ണോ ഒക്കെ പി എസ് സി മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് കളറാണ് ഇന്ന കളർ എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് തിക്ക് ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് തിക്ക് ബ്ലാ ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രീറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഗ്രീൻ കളറിലാണ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രീറ്റ് ഗ്രീൻ കളറിലാണ് പ്രപ്പോസ്ഡ് റോഡ് ഗ്രീൻ ഡോട്ടഡ് ആണ് പ്രപ്പോസ്ഡ് റോഡ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ഡോട്ടഡ് ആണ് പെർമിസിബിൾ ബിൽഡിംഗ് ലൈൻസ് തിക്ക് ഡോട്ടഡ് ബ്ലാക്ക് ആണ് തിക്ക് ഡോട്ടഡ് ബ്ലാക്ക് ആണ് പെർമിസിബിൾ ബിൽഡിംഗ് ലൈൻസ് ഓപ്പൺ സ്പേസ് ആണെങ്കിൽ നോ കളർ കളർ ഇല്ല എക്സിസ്റ്റിംഗ് വർക്കിന് ബ്ലൂ കളറ് വർക്ക് പ്രപ്പോസ് ടു ബി ഡിമോളിഷ്ഡ് യെല്ലോ ഹാച്ച്ഡ് വർക്ക് പ്രപ്പോസ് ടു ബി ഡിമോളിഷ്ഡ് യെല്ലോ ഹാച്ച്ഡും പ്രപ്പോസ് ടു വർക്ക് റെഡ് ഡ്രെയിനേജ് ആൻഡ് സ്വേജ് വർക്ക് റെഡ് ഡോട്ടഡ് വാട്ടർ സപ്ലൈ വർക്കും ബ്ലാക്ക് ഡോട്ടഡ് തിന്ന് അപ്പോൾ ഈ കളർ കോഡ് നമ്മൾ അമോണിയ പ്രിൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കളർ കോഡ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വയ്ക്കുക ഓരോ ഐറ്റത്തിന് ഏതൊക്കെയാണ് കളർ എന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബില്ലിംഗ് ബൈലോസിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാട്ടുമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക്